Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir seriye başlıyoruz. Evet, Dealer's Life oynayacağız. Sahtekarlık, pislik, kazıklama, tezgah kurmak gibi bir sürü işin döndüğü tam bana göre bir oyun ya. <gülüyor> yeni serimize mükemmel bir şekilde başlıyoruz. O zaman laf uzatmadan yeni oyun diyeceğim. Kolayca indirebilirsiniz. Çok büyük youtuberlar çekiyordu. Ben de çok beğeniyordum. Ben de çekeyim dedim. Parası olmayan arkadaşlarım için like bir sürümü de var Dealer's Life'ın. Ee, karakterini oluştur. Adın ne? Ve seviyeni belirle. Her yeteneğe en çok 3 puan. Yetenek mi veriyorum böyle? Evet. Bu ne? Yeteneklerin yetenek puanları oyunun nasıl ilerleyeceğini ve neler yapabileceğini belirleyen esas faktördür. Yetenek isimlerin üzerine dokunarak daha fazla bilgi edinebilirsin. Hmm. Aa söylemeyi unuttum. Bu sabah 20 abone oldum ve beni buraya getiren bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hepiniz çok var olun sağ olun. Beni izleyen bütün herkes buradan size öpücükler gönderiyorum. Evet. Yorumlara yazdığınız bütün yorumları okuyorum ee, ve eğer genellikle de kalpte bırakıyorum arkadaşlar. Yani yorum yazabilirsiniz. İlla görüyorum yorumlarınızı. Buradan adımızı yazalım. Adımız Bankeribo. Ay. Bankeribo. Evet. Adım Bankeribo. Çok güzel değil mi? <gülüyor> Bilginin ne kadar az olursa fiyat biçebileceğine eşya sayısıyla fiyatların doğruluğu o kadar azalır. Demek ki bilgi fiyat biçmemize yarıyor. Karizma. En sert müşterinin bile daha açık olmalarını sağlar. İkna edici görüşleri sayesinde sahte ürünlerine satman daha da kolaylaşacak. Sezgi. Müşterinin kişiliği hakkında her şeyi öğren. Ayrıca iyi sezgilere sahip olmak sahte işi alır. Daha kolay tanıyabilmeni sağlar. Şans. Her gün gelen bu tür belken çeşitli kazalardan kurtar. Vay ilginç. Ben şanslı biri olayım. Ama aynı zamanda karizmatik biri de olayım. Sonuçta ben bankeri boyum. Evet. Rehber tüyosu. Sabah oldu çalışma günün başlıyor. Oyunun bu aşamasında yeni bir dükkanı taşınmak, çalışanları işe almak veya işten kovmak, yeteneklerini arttırmak ve eşyalar üzerinde değişiklik yapmak gibi eylemlerde bulunabilirsin. Dükkanı açtığında ertesi sabaha kadar bunları bir daha yapamayacağını unutma. Kiralık dükkan. 6 milyon başlangıç ücreti bizim 10 bin liramız varmış. Analist. Will Lichuter. Analist pazar hareketlerini açtırır ve sana pasif olarak bilgi kazandırır. Bir şimdi bilmiyorum ya. Almayayım ben bunları ya. Bak bunu alabilirim. Bu 400 lira çok ucuz. Alalım. Bir işçim var. Rehber tüyosu. Bu kısımda eşyalarını görebilir, yönetebilirsin. Unutma edvanterinde ne kadar kilde açılmış eşyan varsa dükkanına da o kadar müşteri gelir. Ayrıca elindeki nadir eşya sayısının fazlalığı da dükkanına gelen müşteri sayısını arttırır. Nadirlik seviye değerleri sıralaması şöyle. Sıradan, sıra dışı, nadir, epik, efsane, mis, mitsel. En değerli mitsel. En berbat sıradan. Ooo bizi direkt efsanevi var. Ama sanırım diğer efsaneviler daha iyi. Bizimki en salak efsanevi büyük ihtimalle. Dükkanını açtın sıradaki ilk müşteriye dokunarak hakkında bilgi alabilir veya masadaki eşyayı dokunarak. Dur bir dakika ya. Normal bir müşteri değil. Neyse. Randall Toms. Vay be. Demek biri bu barakayı satın aldı. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben yandaki ikinci el dükkanın sahibiyim. Daha çok konuşursak şehirdeki en iyi ikinci dükkanıyım. Sıla köpek en iyisi biziz. Evet. Aa bak onayladı gördün mü? <gülüyor> evet. Benim tam yanımda olduğunu bilmeden buraya ikinci el dükkanımı açtın gerçekten. Ha. 
Şimdiden kendini batmış bil. Göreceğiz. Şu an burada gördüğüm tek şey zavallı bir toy. Hatta şöhret ölçerimde bu ka hiç bu kadar düşük bir şöhret seviyesiyle karşılaşmamıştım. La geri zekalı sen git şöhret ölçer ayrı yazılır lan. Ha neden bahsettiğimi bile bilmiyorsun değil mi? Bizim meslekte asıl önemli olan şöhret seviyemizdir. Sana yeni fırsatların paranın da şöhret kapısını açar. Hiç bunu bilmiyordum gerçekten. Doğru bir cevap. Ancak yeteneklerin arttırıp daha prestijli dükkanları geçiyor. Bas seni kabul ediyorum mal. Ablam ablam gelmiş. Ablama hemen hemen verelim. Tahmin 300 liralık. Aşk gözlü 3. Buna dokunarak böyle bilgi alabiliyorum arkadaşlar. Müşteriye. Buna basıp da ürün hakkında bilgi alabiliyorum. 300 liralık şey 192 mi diyorsun abla? 400 kurtarır belki. Ya defol git ya. İlk günden ne geldi ya? Tam 300 liralık şey. Ben vallahi vermem arkadaşlar ama şimdi. O cüzdanla geldim. 380'den fazla uzaklaşmaz. 600 abla toptancı da. Tamam. Kızgış. <gülüyor> Abla benim teklifim valla 450 ama sen de artık benim ablacığım değil. Abla en aşağı 370. Bu da kurtarmıyor da yani. He. <gülüyor> güzel güzel. Ay oyundan çıkmayacağım bir dakika yanlışlıkla dokunayım. Ne? Timi D iş arıyor. Sahte hiçbir özel olmayan normal bir eşya çok daha değerli bir parça dönüştürebilir. Ancak dönüştürdüğü eşya sahte olacağı için itibarı zedelenebilir. Onu sonra bakalım. Şimdi itibar mı itibar önemli mi bilmiyorum. Sonra bakalım. Kiralık dükkan. Para etmiyor. Kiralık beyaz saray. 25 milyon istiyor. Siz kafayı mı yediniz ya? Durun daha yeni başladım oyuna. Bu ne? Ala saat mi getirdim buraya getire getir. 130. Salı pazarında gördüm 130. Sen ne çabuksun kararım diyorsun ya. Sabırsızsın kesin de. Neyse. Abi ben bunun fiyatını anlayamadım. 100 lira diyorum. 150 diyorum. 200 ne dersin? Afet. Bence abla bunu sen 500 al evine git. 430. Abla 430 kurtarmıyor ya. Ya kabul edersin ya giderim. Sen nesin böyle? Göremiyorum da. Ne getirdin abla? Evdeki zincir getirmişsin bana takmıyorsun ya. Bence o 200 lira anca eder abla. O ne böyle ya? Kirlenmiş, pislenmiş. Çok kötüymüş durumu gördün mü? 220 son kararıymış ne yapar? Kiralık dükkan. Tamirci. Analist. Sadece bir yerim olduğu için bunları hiç bakmıyorum bile. Ama yeni dükkanımı aldığımda iki yerim olabilir. Bu kısımda karakterin yetenekli böylece değerli eşyalarla karşılaştım. Anladım. Sezgimi arttırıyorum. Bilgili de olayım biraz. Artık sezip bilgilenebiliyorum. Evet. Güzel. Yeni müşteriler. Cüzdanla mı? Ay sonraya bastım yanlışlıkla. <gülüyor> Futbol ayakkabısı mı alacaksın? Bak abla bu sıra dışı iyi. 2017 yılında üretilmiş. Daha iyi pis yeni. 3 yıl olmuş. <gülüyor> abla bunu 1300. 1300. Tamam. Abla bunu ben toptancıdan şu an bir şeyine bastım 350. 
Pardon abla dilim düştü yanlış bakmışım. 180. Çok hata yapmışım tamam. 300 kabul eder miydi ya? Kabul o zaman ha. Bilir kişi. Ya yeni bir dükkan istiyorum. En ucuz şu 15 binlik mi ya? Daha ucuz dükkan yok mu ya? Para konuşmaya başlayalım. 350'ye satayım sana. Abicim defol git. Abla bu 450'li de. İşine gelirse. Hadi 420. Senin hatırın o da. Tamam. Abla ben bunu 350'ye e, zaten satın aldım. Bilmiyorum sanmıyorum zaten abi. Sana bunu satmayı düşünüyorum ben. Şu son teklifim dediklerimiz sinirliğini oynuyor ya? Ne? Oy ne güzel ya. Çok şık dükkanmış. Ben bunu alacağım ileride. İleride bunu alacağım arkadaşlar. Yani. Çok hoştu. Bizim dükkana bak. Abla sandalye resmi mi satıyorsun bana ya? Ha sandalye seti satıyorsun. Nica için resmini koyuyor. 50 lira da anlaşalım abla. Zaten kırık döküktür sandalyeler. 50. Neyse 54. Koleksiyon gitar. Abla ben bunu dün ee, çarşamba pazarında gördüm. Bir dakika. Dün çarşamba. Dün salı pazarında gördüm. Evet evet. Salı pazarında 250. Defol git o zaman. Salı pazarından al. <gülüyor> Dermiş gibi. <gülüyor> git salı pazarından al o zaman. 375. Hadi. Aferin. Şey diyeceğim. Size de çok şiddetli geliyor mu müzik? Birazcık sesini kısıyorum. Bana koleksiyon stres çarkı mı satıyorsun? Ben 380 lira o ya abi. Ben bir böyle bir baktım. Evet. İlk başta beyin yıkayıcı yazısını yanlışlıkla dedikoducu diyor. <gülüyor> dedikoducu iş arıyor. <gülüyor> Nasıl bir özelliği var acaba dedikoducunun? 25 milyonum yok kardeşim. Defol beyaz saray. Abla bak. Vallahi görmek istemiyorum. O kadar kötü bir ürün getirmişsin ki. 150'ye git. Vallahi git. Desenli tohma. Ablacım. Bunun tahmini 365 ne 530'da anlaşabiliriz ya. Kız sen kesin aç gözlüsün. Sen defol. Ay defolsun gitsin arkadaşlar vallahi ya. Niye böyle pahalı ya? He? Ucuz yer bulduk. Kiralık çöplük cenneti. 3000 lira. Çok ucuz. Ama hiçbir şey arttırmıyor ki bu zaten. Sadece işçi sayısı ne? Bundan daha iyi yok mu ya? Neyse sonra belki denk gelir. Şimdi bunu almayayım. Belki paramızın yettiği daha iyi vardır. Katana. Bakalım abicim de bu katana sahte ya. 100 defol git. Köpeğe bak. Ne kadar pahalıya satıyor görüyorsunuz mu? Ben hiç öyle pahalıya satıyor muyum? Tam değerinde. Hatta değerinden az bile satıyorum. Bak teklifim abla. Abla bu valla çok güzel ürünmüş. 800 lira eder. 800 eder. Ay geri zekalı 800'e bana bunu sattın mı cidden? Ücretsiz hediye. Yok video seyretmem ben. Ha, bak. 
Bak bu 3000 bu 7000 bu daha iyi. Hem bu daha çok şey arttırıyor. Bunu alacağım ben. Ben bunu alacağım. Aldım. Şöhret seviyesine ulaştın diyor. Hani nerede? Aa bakın artık acamayım. Bir çırağa ulaşacağım yakında. İki kişi alabiliyorum artık. Bir kişi bile şansı mı var? Bilir kişi alalım neymiş çatlayıp iş arıyor bilir kişi satın almak üzere olduğun eşyaları kabaca fiyat biçer sahte eşyaları fark etme şansı vardır ama incelediğin için verdiğin eşyanın tam bir hey bu fiyatını buluyor bana al al al al al gel bilir kişi bilir kişinin adı ne çip dak 190 lira ya. 170 liraya vereyim abla işte ya. Defol. Kupa almaya gelmişsin. Abla ben bunu 4000 aldım. Sen de yani bir düşün. 3500 aldım pardon. Sen nesin? 3500 aldım abla. Defol git. Bunu da 2500 almıştım abicim. Abi sen kesil aç gözlüsün. Evet. Sana ben satış yapmam defol. Koleksiyon koldu. Aa bilir kişiye sordum. Bilir kişi 2200 dedi. Evet 2200 lira bence de bu daha pahalı. Abi 1400 lira bu. <gülüyor> İşte en sevdiğim toy. Bahsi kaybettim. Bakıyorum ödeme yapma yazdın mısın? Şöhret ödeme bak köpek. Bakıyorum ve dediğine göre sen hal. Ah be şöhret seviyen yükselmiş. Tabii ki yükseldi. Bahsi ben kazandım. Ver 1500. Tamam Bahsi kazandığını kabul ediyorum ama bu hiçbir şey değiştirmiyor. Şehirlik en iyi ikinci el dükkanı hala bana ait. Madem öyle diyorsun. Burası fazla iş yapmak yapmaz gör bak bir dakika ya şimdi kesin mi atmış olacaksın bu kadar emin olmazdım oyun küpü abla 5 lira ya İstanbul ucuzlukla gördüm 5 lira ya İstanbul ucuz 10 lira hadi ya Üf, salak bir tane ürün aldım defol git ya zaten tamirci şanslı kişi Arkadaşlar yorumlarda yapmamı istediğiniz bir şey varsa onu yapın, yazın. Bunun gerçek fiyatını öğreniyormuşum bu ürünün. Koleksiyon koltuğunun. Param da az. Dükkana 7 bin verdik ya. Abla ben bunu 200 diye duydum. Sen çok yanlış duymuşsun. Aa. 200 yazacaktım vallahi abla ya. Direkt direkt ettin ha. 130 çık git çık git e sen ne bıçakmış bana dandik ürün getirmeyin 35 lira ya ya tel alışverişte bile daha pahalı ya defol git bu dükkanı ne zaman gelsen biraz daha yıkık dökük görür ne istiyorsun köpek? Evet dün şöhret seven bayağı bir şaşırttı ama şok üzerinden attım. Bundan daha fazla ilerleyebileceğini sanmıyorum. Hadi bahse girelim lan. Anlaştık asla kalibiyetli olamayacağına dair bahse girelim. Eğer korku... korktuysan teklifi geri çevirmede serbestsin. Bahsi kabul ediyorum pislik. Yiyin yıkayıcı. Profil uzmanı. Tamirci. Dağlık. 15 milyon ya konuşmak istemiyorum. Bu oyunda herhalde ucuz dükkan yok. Pahalı hep. <Gülüyor> nadir eşyalmış. İlk defa nadir bir eşya geldi. 1500. Yes. 
Abla bu çok güzel de benim para lazım. Sen git ya ilgilenmiyorum. Ama sen bunu bana 365'e sat alayım yani. Bu kadar param var. Defol git o zaman. Param çok az ne yapacağım? Hemen bir şey satmalıyım. Niye kupayı almıyorsunuz? Valla ucuza ucuza her şeyi satacağım. Hepsini satacağım. Abi. Bunu 750'ye vereyim. Abi bak evine koleksiyon stres çay kalırsın. Bence beyaz ışığa gibi bir şey zannetmem ilk böyle ya da bir kahve makinesi falan. <gülüyor> koleksiyon stres şarkı. <gülüyor> Epik. 1978 yılında üretilmiş İtalyan kurşun yıllarıyla bağımsız var Panther Woods imzalı. Abla sonra param yetmez. <gülüyor> Yine epik. Ama niye ucuz bir şey böyle? Sen de sonra gel. Kız bir şey alacak olan yok mu buradan? He, kupayı alıyor. 1500. 3300. Aslında asla bu 3300'e satmam ama paraya ihtiyacım var şu an. Şimdi o gitarı alırım ben artık. Saf enayi. Hiç aç gözlü değil. Direkt 1500 gidiyor. 1300. 1350. Nice. Senin de epik eşyanı alayım bacı. Niye epik ki? İnsan dokuz falan mı bu ne böyle? Depol git 158 liralık ürün getirmiş. Ben de ilgilenmiyorum. Salak bir tane ürün getirmişsin. Koleksiyon e, şeyinde olan için tamamlamış gerçek eşyanı. Ya da hiç bir yakını bulamamış. Sağlık bir liracı. Çok sevdim. Bu liracıyı çok sevdim. Çok hoş. Renkleri çok hoş. Küçük eşyam var. Bunun da gerçek fiyatını bir araştıralım. Bence gerçekte bu çok pahalı. Abla koleksiyon koltuk gibi bir şey var. Onu alabilirsin bak. Bu heykeli. Sana özel ikili. Bu heykel sana özel 1800 abla. Mükemmel. Bu ne ya? Öf, i̇lgilenmiyorum böyle derbat ürünlerle artık. Desenli oyun konsolu. Ay. 350 lira. Saf enayi. Bunların kafasında enayi yazmıyor ama herhalde farklı bir mürekkeple yazıyor olmalı yani. Çünkü çok salaklar. Kiralık, kiralık abes çarşı. Çok ucuz ve güzelmiş de. Neyse. Ablacığım koleksiyon koltuğu almak isteyen var mı? Bak. 5000'e vereyim. <gülüyor> Konsol mu almaya geldin? Dün bunu 1000 e, liraya aldım abla. Dün 1000 liraya aldım. Dün 800'e sana bedava yani. Benim dün 1000 liraya almıştım. <gülüyor> Cüzdanla geldi. 3750'den fazla uzaklaşmam. Sen uzaklaşma. Abicim 4000. 4000'den anlaşak. Süper teşekkürler. <gülüyor> Bak bak şimdi ben buna 5000 lira ödediğim için sana 3500 lira satayım. Defol. Sen de mi saat? 1500 lira satayım. Ha gördün mü iyi ki sana satmamışım. Giden. Çok param oldu. Çok güzel bu ya ben bunu alacağım. Neyse artık ürün getirin. Güzel ürün getirin. 
Ne diyorsun? 6400 liralık. Hey sen kimi kandırıyorsun? Köpek 6000 liraymış. Bir de bana 6400 diyor. <gülüyor> 3800 diyor ya. <gülüyor> 3000 desem kabul eder misin? Hiç beğenmedim. Çok pahalı bir şey aldım. Çok pahalı bir şey aldım. Abla bu kitabı 50 kişi getirdi. Hepsini geri gönder. <Gülüyor> Zor getirdi, zırh getirdi. 1250 mi düşünüyorsun? Bence çok iyi düşünüyorsun. Hatta bence bu 1500 bir şey değil mi? Bence bir... 1900. Sırf fiyatı arttırmamın sebebi arkadaşlar bunu kaçırmak istemiyorum. 2050. Kabul ederim canım. Ben de güzel bir şey zannettim. Bu ne ya? Defol git. Epik eşya. Abla o 250 eder. Epik eşyaların böyle değeri az oluyor mu ya? Bu ne? Bu ne? Sahte. Hemen polisi araya. Polis gelip daha fazla bilgi için müşteri iyi cezasını aldı. İtibarım arttı. Hadi hadi itibarım arttı. Gelin daha çok gelin. <gülüyor> Yatar, Loey Goodman, Karizma. Bu mu bana Karizma kazandıracak bu tip mi? Konuşmak istemiyorum. Şimdi ben bu zırhın gerçek değerini merak ettim. Bak yine sadece gerçek dersen eşya. Sinirleniyorum. Biraz arttır değeri ya. Bir dakika, ay yanlışlıkla bakalım. Abi cüzdan da gelmişsin. 10 bine de alıp gidersin sen bu çekici. O zaman defol. Taş baskısı mı? 350 liraya. Defol. Bunu kimseyle anlaşamıyorum. 350. Vallahi hızlı bir şekilde. Açık arttırmada al. Alalım. Açık arttırmaya katıldım. Kral oynuyor. Bulaşık makinesi. 2400 lirayla başlattım bankeri bu. 4000 liraymış ürün. 4000 lira naza almam lazım. 4000 lirada naza almam lazım. E direkt kazandım 2900. Çok güzel. Bunu alalım. 5500'de naza almalıyım. Bir daha teklif veremiyorum. Çek bundan teklif veremiyorum. Kitabı alayım. Ee, 3150'den az alırım. Alırım bunu. Bir alırım. Açık arttırma bayağı karlıymış bu arada. Bunu fark ettim. Ama satın alana karlı. Yani satan kişiye pek iyi değil. Daha arttırmam. Tamam kazandım. Bunu da alayım mı? Alayım hadi. Abi. Aldım. <gülüyor> Bir sürü ünlüm oldu pahalı pahalı. Şu kitabı alın. Bir şeyler alın. Tokma alın. Tokma. <gülüyor> Cüzdanı açık geldi. Nesin? 
8500 abla o tokmak. Kar. Gitar. Bak bu garanti gerçekmiş ya. Abicim sen aç gözlüsün. Defol git. Bu fiyatı ne? Boktan bir kitap getirmiş. Ya bu kitabı sürekli sıra sıra beraber getiriyor musunuz ya? Lanet bir kitap. 6500 abla. Abla ben bunu 7000'e aldım. Neyse. Gitti. Çok güzel. Bu ne? Gel gel gel. Abla bence bu fiyatı 100 lira. Bu gözlüğü ben İstanbul cüzdukla gördüm ya. Dur 1506 değil 150 lira. Direkt evimde doyundan çıkabatıyoruz ya. Eşyanın sahte. Polisi arıyorum. Kibar madde. Abi 3500 bu gitar. Salak. <gülüyor> 50 lira düşürdün. Arkadaşlar Yıldız Life'da 2 kişi türü vardır. Biri enayi kişi türü, 2 aç gözlü kişi türü. Ben diğerlerine inanmıyorum. Cüzdan açık geldi. 8000 La geri zekalı 8000 aldın mı cidden Hem de tekte Enayiydi yani O kadar enayiydi 1500 1580 yazdım Ya ne enayi Bugün çok şanslıyım Çizgi roman getirmiş bana Ya evindeki çocuğunun Bir şey diyeceğim şimdi Neyse de ya Depodan'ı çıkarttırmamı katılamıyorum. Aa 15 bin liralık yere gidelim mi? Ama günde maksimum işte düşüyormuş. Git değilim. Güzel değil. Telefonum çalıyor arkadaşlar. Ha, neyse zaten videoyu da burada bitirelim. Aa durun. Görüşmemi de hallettiğimi göre bugünü de bitirelim. Videomuzu da kapatalım. Bayağı uzun olduğunu fark ettim şu an. Koltuk. Bir kötü mal getirmeyin. <Gülüyor> Polis mi şu? Polis mi? Çok kazıkladım diye mi geldi? Epik eşya getirdi. Sen aç gözünü. Bilemiyorum ki. Bu tezgiyi yükseltmek lazım. Ne olduğunu anlayamıyorum adamın. Salak bir tane bir şey getirmiş. Ben tüketemem. Merhaba. Sahte mal ziyaretini suç olduğunu biliyor muydunuz? Evet merak etmeyin. Artık polisin bu bela vebaile başa çıkmasına yardım edebilirsiniz. İlgimi çekti. Nasıl yapacağım bunu? Birlikte yerel mafyaya ket vurarak onların rahatını bozabiliriz. Tamamdır. Mafya mı var? Eğer dükkanınızda sahte mal varsa kalsın kısa bir süre sonra onu, onları almaya gelip sizi yardımınız için özel ödüllendireceğim. Ne dersiniz? Neden olmasın derim. Evet. Dördüncü haftanın ilk gününde bırakıyorum. Evet arkadaşlar bu video bu şekildeydi. Bütün izleyicilerime çok teşekkür ederim. Siz bu videoyu izlerken biraz sonra Growl Kesla videom da yayınlanır büyük ihtimalle. O zaman takipte kalın diyorum. Hoşça kalın diyorum. Bay bay.